Hello guys, bakit nga ba nagkakaroon ng damdaman ng isang tao? Ano po ang uh, pinapahiwati ng ating Panginoon ng sa mga tao na nagkakaroon ng karamdaman? Sino po ba ang may kasalanan? At bakit tayo binigyan ng karamdaman ng Panginoon Diyos? Well, kung ikaw naman may karamdaman na ano po ba ang dapat mong gawin para ikaw ay gumali? Dahil sa mga paraan ngayon ng uh, panggagamot sa mga karamdaman, mayroong uh, paraan na chemicals ang ginagamit. So, pupunta kayo sa mga medical doctor, sa hospital. Pagkatapos, lalapatan kayo ng mga chemicals na pang uh, gamot sa inyong mga karamdaman. Subalit marami ang mga, uh, mga may sakit ay eh, hindi pa rin sila gumagalit. Sa mga natural na mga pamamaraan naman, ang paraan ng panggamot ay nakabasi sa kautosan ng Panginoon. O yung paraan ng Panginoon na nakasulat sa Bible o sa Bibli. Kailangan ang uh, kagalingan na nagmumula sa kalikasan ang siyang magpapaalala sa iyo na may Diyos na tunay na nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ano po ba ang sinasabi ng banal ng sulatan patungkol sa ating mga karamdaman? Bakit kailangan natin ng acceptance and admission? Kailangan nating tanggapin na tayo ang may kasalanan sa ating karamdaman. Mayroon tayong pagkakamali na nagawa sa ating katawan kaya tayo nagkaroon ng karamdaman. Dahil sa maraming mga may karamdaman ngayon na ang sinisisi ay ang Panginoon. Lasinggero dati, nung nagkasakit, sasabihin, parusa na yata ito sa akin ng Panginoon. Hindi magpaparusa ang ating Panginoon kung ikaw ay mabait, masunurin ka sa kanyang kautusan. Pagkos ikaw ay pinuprotektahan ng ating Panginoon. So, kailangan po ang uh, kagalingan ng ating mga karamdaman, kailangan ng acceptance and admission. So, ano po ang uh, paliwanag ng banal ng kasulatan sa ating mga karamdaman? Ating pong pakinggan, si Brother Elio Soriano, isang uh, tagapangaral sa MCGI o, o member of uh, member of the Church of God International. Ating pong uh, pakinggan ang kanya paliwanag about sa ating mga karamdaman at kung ano po ang dapat natin gawin. Panuorin po natin. Ang Diyos ay nakakaalang ng pangyayang pero hindi siya naninilit sa tao. Tawag na doon sa atin pero tayong free will, free choice. Ang tao, ang anghel ay binigyan ng Diyos ng free choice yung tawag sa tagalog sa nilin kaluuman pero kang alaya ang mamili eh nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yun mga bagay na ah, depress, depress tapos isisisi mo sa Diyos mali yun alimbawa ganito no sabi ng doktor umiwas kayo sa mga matatamis eh sino sisisi mo yung doktor eh siya na nga nagsabi umiwas kayo sa matatamis eh eh nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis Magka-diabetes ka, sino may kasalanan? Eh, ikaw, ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mo sumunod, eh, pupunta ka nga sa depresyon. Sino ba yung nag-depress? Sino? Yung mga tao ay sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa iyo ng depresyon. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na nakakagawa ng bagay na para sa iba imposible para ka magiging depressed kung meron ka laging inaasahan. Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema ka, eh, ma-depressed ka, eh, bawal yun. Bakit? 5-7 ng unang pen. Na inyong inaga sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y 
ipinagmamala sa akin niya. Yung kamalisan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagpokos ng depression eh. Eh kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisan mo. Sapagkat ipinagmamala sa akin niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4 sa Islam Pinito, saan sabi? Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Yesus. Mga meron nag-iingat ng pag-iisip at sa puso ng tao eh. Ara iligtas ka sa depression. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, Be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi, Have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depression, para sa Kristiyano, bawal yun na masyado ka o matrobol. Kasi meron isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Eh. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyano na didepress eh. Pagka nagdepress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema. Sapagat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Siguro kung ako walang nakilala ng Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luto-luto labas ko. At dahil lang na nasa luka akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Ang mga ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko eh. At nakapagtuturo ako sa maraming maraming mga tao para huwag silang madipres. Pero ako kapatid sa buhay na minimilbis yung kako brother. Yung daw ay niyang palpitation sa kako. Ganito. Naniniwala ka ba ang tao na mamatay? Oo. Oh. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa hindi eh. Jesus 29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahulog sa lupa kung hindi pa yung tulot ng Diyos. So, hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Kaya kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot na matay. Kasi, pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Di ba kung paniwalaan mo, o maaalis yung takot mo ka. Kaya ka lang kasi ka ako matatakot na takot sa mamatay, matakot sa manunin na yung lahat ng takot na yun, yun ang nagiging dahilan ng depression. Eh, huwag kang matakot, maniwala ka sa Diyos. Bakit mo po problema ay eh, mamamatay ka lang ang gusto na ng Diyos. Kung hindi naman gusto ng Diyos, hindi ka naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa eh. Kung hindi ka looban ng ama na nasa langit eh. Eh, kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun eh. Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi kanya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Kaya hindi ako nakakasarili kong mamatay. Para huwag kang matakot. So, wala, nervous niya. Kung matutong ng tiwala sa Diyos. Ang depression ay parang bang a feeling that it spells like it is the end of everything. Parang bang wala nang pupuntahan. Wala nang solusyon. Wala nang nagagawa pa. Doon na muumpisa ang depression. Para bang trouble ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos eh. Sa panahon ng pangangailangan ng sabi ni San Pablo sa Ebreo 4.16. Magsinapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklutan ng biyaya upang tayo'y magsipagtabo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid, maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, 
Meron mga nagbibig press kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabang sa Diyos. Yung mga drug addict na nagbibig press, nagpapakala tayo. Ang depression dumagating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos. Sabi sa salita ng Diyos, ang masama ng daramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Kasahin natin yung nasa kalikaan. 15-15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Eto, mahirap eh. Yung depression. Lahat ng araw, trouble ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, eh, alam mo, magdaramdam araw-araw, maging depressed ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi maging depresyon. Kaya nga, ang sabi rin sa kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamitan, ang sabi sa Biblia. Sa 17.22, ang masayang puso ay mabuting kagamitan. Ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay. Hindi ka magdidepress. Ang kailangan lang ng tao na didepress, magtiwala sa salita ng Diyos eh. Nakaramdam ng matinding problema si Nehemiah. Na minsan sinasabi niya, mabuti pa din ako pinakana. Ngayon din si Mo, hindi ang buti pa din ako pinakana. Pero hindi sila nadepress eh. Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang aking ikamuha ay umaago sa aking hugaan. Sabi ni David na tataluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depress. Bakit? Sa isa-is ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdai. Gabi-gabi ay aking pinalalangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumunto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananain. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo, maraming marami siyang problema. Namumugto na ang mata niya kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya nag-depress. Nagpakamata, hindi ganun. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema na depressed at paka lang tayo ng suicide. Eh ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko lang na katulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron, sumama sa ibang lalaki o kanyang asawa. Eh ako naman, sabi ko, napakatama naman. Eh hindi naman yung asawa niya ang kawin niya ang babae sa mundo. At mas maganda, kumanap ka ng tao. Sabi nga ito. Ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa lang ng iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na nalang kang utang? Eh di, makiusap ka at maaari namang maawa ang Diyos, umingi ka ng tulog sa Diyos. Pag may problema, may binibigay na solusyon. Kung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Amin niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyo kabalik sa Hanit sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. So yan po guys, ating pong napakinggan ang uh, malinaw na paliwanan ni Brother Eric Soriano patungkol po sa ating mga kapatid ng mga bakit po. At kung ano, ano naman ang dapat natin doon? O bakit tayo pinigyan ng mga karamdaman. Ito ba ay nagustuhan ng Panginoon o pinapalo pa lang o pinapaalala na sa inyo may mga kalimali o nagawa sa inyo sa iyong uh, katawan kaya nga lang sa inyo. So, kailangan ang kagalingan ay mula sa body, mind and spirit. Kailangan niyang tatlo. Kailangan ng spiritual na kaalaman ay nagbumula sa atin. So, yun muna guys, ang aking share sa video nito. Uh, I hope na mayroon kayong uh, natutunan sa video nito. At kung mayroon naman, uh, please share this uh, 
video and subscribe sa ating uh, uh, Striker My TV. And uh, God bless. And to God be the glory.